Nintendo Switch, una consola que lleva ya tiempo en el mercado y que se ha posicionado como una de las consolas más exitosas y populares en la actualidad. En este video hablaré sobre lo que ha sido mi experiencia después de todo el tiempo que llevo usando esta consola. Aclaro que esto no es una review, así que no me meteré tanto en detalles técnicos o especificaciones. Dicho eso, vamos a comenzar. Antes de hablar de cualquier otra cosa, es importante mencionar como primer punto el concepto. Aquí, a diferencia de las consolas de sobremesa y las portátiles, categorías en las que se encuentran Xbox One, Playstation 4, Nintendo 3DS, 2DS y por supuesto, que también vale la pena mencionar a los smartphones que se han convertido en la consola portátil por excelencia, ya que es el dispositivo que llevamos todo el día con nosotros y al día de hoy existen una gran variedad de juegos para esta plataforma, incluso algunos de los más populares como Fortnite y PUBG están disponibles. Por si fuera poco, grandes desarrolladoras de juegos han visto una excelente oportunidad en este mercado y han lanzado juegos para esta plataforma. La propia Nintendo lo ha hecho con juegos como Mario Run, Dr. Mario, Pokémon GO o el más reciente Mario Kart Tour, por poner algunos ejemplos. De igual forma, no quiero dejar de lado la gran cantidad de emuladores que hay para celular, desde Game Boy, Nintendo 10, PSP, entre otros. Por último, no olvido a la PC Gamer, pero ya que estamos hablando meramente de consolas, no sería justo incluirla, así que únicamente haré mención de ella. Pero bueno, Siguiendo con el tema, como sabemos, el concepto de Nintendo Switch es ser una consola híbrida, que sea capaz de ofrecer ambas experiencias, algo que en un principio Nintendo intentó hacer con la Wii U. Sin mucho éxito, ya todos sabemos cómo acabó la Wii U. Afortunadamente para la Switch fue todo lo contrario, lograron crear realmente una consola que cumple de buena manera la experiencia de sobremesa y la experiencia portátil, siendo esto uno de sus principales atractivos y motivos de éxito. Y no es para menos, en mi caso se ha vuelto la consola que más utilizo por encima de mi PlayStation 4 o mi laptop, y es que el grado de portabilidad que tienes con esta Switch es único. El poder jugar en cualquier parte sin depender al 100% de una toma de corriente, de una pantalla o de cualquier otro aspecto, es verdaderamente increíble. Particularmente el uso que le he dado a esta consola ha sido más de portátil que de sobremesa, pero en determinadas circunstancias como al jugar con mis amigos o mis hermanos, agradezco tener la posibilidad de conectarla al dock para llevar la experiencia a una pantalla más grande y echar unas buenas partidas de Mario Kart o Super Smash Bros. Lo mejor de esto es la facilidad para cambiar de un modo a otro, la fluidez es excelente y el poder continuar justo donde dejaste el juego es un gran punto a favor, algo que con ninguna otra consola es posible, llevar tu experiencia de sobremesa a portátil y viceversa. Claro, no todo es perfecto, en modo portátil la Switch no tiene una gran batería, la calidad gráfica y la resolución bajan, pero son detalles que puedo perdonar, además de que tienes la posibilidad de llevar una power bank para cargarla mediante el puerto USB tipo C y con ello mejorar un poco la autonomía de la consola. En cuanto al apartado gráfico, aunque no haya nada que se pueda hacer, es algo que todo consumidor de Nintendo Switch sabe, que aquí se está sacrificando calidad gráfica por portabilidad. Siguiendo con el tema de los juegos, este es otro de los aspectos que me gusta de la Nintendo Switch, su catálogo. Desde los propios juegos de Nintendo como Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Pokémon Let's Go, Fire Emblem, Mario Kart, Donkey Kong, Super Smash Bros., entre muchos otros buenos juegos que podría mencionar junto con los que llegarán con el paso del tiempo. Y claro, también todos esos juegos de otros desarrolladores como por ejemplo Doom, Wolfenstein, Dark Souls, Skyrim, Crash Bandicoot, Fortnite... Y afortunadamente la lista podría seguir, porque la Switch ha tenido un muy buen apoyo por parte de muchos desarrolladores. Tanto así que juegos que no se pensaba posible ver en Switch, al día de hoy lo están y seguirán llegando más. En poco tiempo tendremos un The Witcher 3, Overwatch, Wolfenstein Young Blood y muchos más. Aun cuando la Switch no es la consola más potente del mercado, se ha demostrado que sí se puede hacer un buen port y tener prácticamente la misma experiencia de juego que en cualquier otra consola. Claro con los respectivos sacrificios gráficos que conlleva, pero manteniendo una buena calidad con el añadido de poder disfrutarlo en modo portátil o sobremesa, algo que solo la Switch es capaz de ofrecer. Ah, y algo que no podía dejar de lado en este apartado son los indies, que han encontrado en Switch el aliado perfecto. Son un éxito, y no es para menos, ya que hay grandes títulos disponibles y es increíble poder disfrutarlos en esta consola. También los juegos clásicos que Nintendo ha añadido en su sistema online son una buena forma de disfrutar aquellos éxitos de antaño. Ya no me enrollo más con los juegos y paso a hablar del siguiente punto importante que es el multijugador. Nintendo Switch es una consola que está pensada para compartir, tanto así que los propios Joy-Con se adaptan para funcionar cada uno como un control independiente y son muchos los juegos que aprovechan esto para brindar una experiencia multijugador. Ya sea en modo portátil o sobremesa, puedes gozar de una gran cantidad de juegos con tus amigos y tu familia, siendo esto algo que se puede disfrutar bastante. Después de estos años que la Switch lleva en el mercado y que la llevo utilizando, diría que esos son los puntos que más he disfrutado. Como dije, no es perfecta, pero es una excelente consola, y puedo recomendarla si buscas una consola que puedas disfrutar tanto como portátil como sobremesa. 
donde no te importe demasiado el sacrificio gráfico que tienen los juegos. Ahora, si lo que buscas es una consola portátil únicamente, pues tienes la Nintendo Switch Lite, que es más económica y más portátil. Definitivamente creo que Nintendo ha hecho un buen trabajo con Nintendo Switch, y espero que en una futura actualización o nueva versión de la consola haya mejoras en la batería, la pantalla, el procesador, el almacenamiento interno y todo detalle que Nintendo pueda mejorar para hacer una consola más completa. Por ahora lo que puedo decir es que Switch abrió un nuevo camino en el gaming para Nintendo y estoy muy ansioso por ver todo lo que viene en un futuro. Bueno chicos, eso ha sido todo por este video, espero les haya gustado. Si ustedes tienen una Nintendo Switch, díganme en los comentarios cuál ha sido su experiencia con la consola y qué les gustaría ver en una futura versión. Sin más me despido deseándoles un excelente día, nos veremos en un próximo video. Chao.